загадки Сфинкса. Сфинкс изначально считался олицетворением фараона. У существа в головном уборе фараона было человеческое лицо, а тело льва символизировало черты, присущие этому зверю – благородную силу, стремительность атаки и величественность. Благодаря этим качествам сфинксы считались также охранным символом. Неудивительно, что их статуи ставили вдоль дромосов, аллеи, ведущих в храмы, чтобы охранять путь богов. На протяжении веков исследователи и историки спорят, кто изваял сфинксов, с какой целью и что они символизируют. Ответов на эти вопросы пока нет. Существует несколько теорий разной степени правдоподобности. Одна гласит, что Джедефра решил почтить память своего отца Хеопса, создав великого сфинкса Гизы. Каменный храм, примыкающий к фигуре сфинкса с восточной стороны, мог быть построен позже его братом и преемником Хифреном для поклонения божественному отцу. Это был первый египетский храм, обращенный к Солнцу. Другие говорят, что сфинкс был создан Хифреном и олицетворял его самого. В пользу этой версии говорит тот факт, что известняк, использованный для работ, по происхождению и структуре схож с тем, что пошел на строительство долинного храма Хефрена. Кто-то верит, что Хеопс сам начал строить сфинкса, а его дело завершили Джедефра и Хефрен. Аргументы сторонников этой гипотезы. Стилистика гравировок, особенности немеса и отсутствие бороды. В наследие от Древнего Египта нам достались невзрачные бесцветные сооружения и статуи. Но надо помнить, что в древности абсолютно все вещи были раскрашены. Роскошные краски сфинкса из гизы, утрачены по вине палящего солнца, наносов песка, климатических катаклизмов и беспощадного времени. Записи Абда аль-Латифа аль-Багдади, арабского египтолога XII века, свидетельствуют о том, что в его время еще были видны следы красной краски. Сегодня мы можем разглядеть лишь красные следы около уха сфинкса и голубые и желтые штрихи на немесе, традиционные для головного убора. Пигменты для красок делались вручную. Красные получали из смеси глины, кварца, и раскрошенного красного железняка. Красный цвет был символичен для Египта. Это был цвет жизни и цвет смерти. Он символизировал раскаленные пески и сияющее солнце. Красный цвет также ассоциировался с мстительным богом Сетом. Красный на языке египтян – дешрет. Это же слово означало пустыню и царскую корону в Нижнем Египте. Красным цветом обычно раскрашивали тела мужчин, а желтым цветом – тела женщин. Возможно, реставрационные работы предпринимались в поздний период, за 600 лет до Клеопатры как свидетельствуют записи на инвентарной стелле, обнаруженной в 1858 году Агюстом Мариеттом. Вот почему мы приняли решение изобразить буйство красок, хотя в эпоху Клеопатры краски сфинкса уже наверняка поблекли.
Великий сфинкс Гизы, датируемый четвертой династией, примерно 2600-2500 год до нашей эры, старейший из известных. Он вырезан из известниковой глыбы. Его высота 19,8 метра, длина 73,2 метра, а ширина 14 метров. После первой фазы строительства для облицовки величественного монумента использовали несколько блоков из известняка. Позднее памятник реставрировали несколько раз. Шлифовка, присутствующая в игре, отражает труды современных реставраторов. Мы решили представить игрокам более каноническую версию сфинкса. Сегодня сфинкса называют отцом ужаса. Именно так переводится с арабского его имя – абу эль -Хул производная от копского Балхуба. Сфинкс является искусственным обнажением горных пород. Фигура сфинкса высечена прямо на месте из монолитной скалы. Голова создана из известняка, а львиное тело из нижних слоев породы. Сфинкс разрушался под влиянием ветровой эрозии и из-за различий в качестве использованных известниковых слоев. Также стоит учитывать уровень содержания натрия в грунтовых водах в непосредственной близости. Естественное основание видно сквозь пласты тела сфинкса, которые схожи с окрестными известниковыми породами. С античных времен люди были уверены, что внутри сфинкса находится гробница. Попытки проникнуть внутрь статуи совершались уже в эпоху Среднего Царства. С тех пор варварские набеги не прекращались, что нанесло непоправимый вред монументу. Позади памятника имелся еще один проход – 12-метровый туннель, созданный в эпоху фараонов. Он был запечатан по приказу Тутмоса IV, но охотников за сокровищами это не остановило. Проход вновь обнаружил Говард Вайс, а его схему составил Марк Линер. Этот лаз в задней части переходит в пустоты, по несколько метров каждая, ведущие в разных направлениях в тело сфинкса. Наша команда решила извлечь из этих фактов выгоду. Хотя масштабных исследований сфинкса Гизы в последнее время не было, гипотезы и теории продолжают возникать. Но не будучи доказаны археологическими изысканиями, все они являются голословными. Одна из самых популярных теорий относительно египетского сфинкса гласит, что он являлся изваянием бога Анубиса. В качестве аргумента сторонники теории замечали, что голова сфинкса несоразмерна телу. Еще одна теория утверждает существование на плато двух сфинксов, возможно, симметрично расположенных по берегам Нила. Доказательством служит изображение пары сфинксов на стелле Тутмоса IV. Однако ни одна из этих гипотез не была подтверждена. В конце XX века велись исследования, использующие современные технологии. Наиболее значимый проект возглавлял египтолог Марк Линер, который детально изучил плато Гиза и самого сфинкса. Картографические работы позволили узнать о породах, использованных при строительстве, составить схему пустот и самых уязвимых областей. После нескольких попыток изобразить сфинкса более пропорциональным, 
мы все же решили использовать реальные данные фотограмметрии. Отношение египтян к Большому Сфинксу в эпоху его создания и во времена Нового Царства значительно различалось. Изначально изваяние олицетворяло мощь и силу льва, воплощенные в фараоне, и божественную природу правителя. Полагают, что фараоны Нового Царства верили в то, что сфинкс в Гизе был тем, кто признал и узаконил правителей Египта. Аминхотеп II признавал огромную значимость монумента, несмотря на то, что во время его правления сфинкс был частично погребен под песками. Аминхотеп II построил второй храм, посвященный сфинксу Харимахету, чтобы почтить память своих предков Хеопса и Хефрена. У фараонов этой династии вошло в традицию проводить время вместе со свитой у статуи сфинкса. Его святилище называют Сатепет. Избранное место. Марк Ленер убежден, что изваяние Аминхотепа II между лап Сфинкса и Стелла, найденное Селимом Хасаном, были установлены, дабы оставить память о правлении фараона. Другие фараоны династии, такие как Тутанхамон и Рамзес II, действовали тем же способом, чтобы оставить след в истории, иногда даже растаскивая камни из окрестных храмов и пирамид. Сын и наследник Аминхотепа II Тутмос IV нередко прибегал к таким методам. Отдыхая между лап сфинкса, будущий фараон Тутмос IV увидел сон, где бог Харимахет возвещает его скорое восшествие на трон двух земель. Но это могло случиться лишь при условии, что он очистит песок, скрывающий сфинкса, и тот продолжит нести свою стражу как воплощение бога, а пески Гизы больше не потревожат его. Пятнадцатитонная стелла, воздвигнутая Тутмосом IV в память об этом сне, была обнаружена итальянским египтологом Батистой Кавилье в 1818 году, когда он предпринял попытку очистить вновь занесенного песком сфинкса. Кавилье искал лаз внутрь статуи, а вместо этого обнаружил храм и стеллы между лап сфинкса. В храме даже сохранились следы пепла. По всей вероятности, он остался после ритуалов римской эпохи. Тогда же Кавилли нашел фрагменты бороды сфинкса, которая, возможно, была сделана в эпоху Нового Царства. Большинство фрагментов были перевезены в Каирский музей. Но часть хранится в Британском музее вместе с уреем с короны фараона. Считается, что фрагмент бороды сохранился благодаря статуе Аминхотепа II, которая должна была находиться под головой сфинкса. Популярная легенда гласит, что нос сфинкса был уничтожен во времена Наполеона Бонапарта в результате пушечного выстрела. Однако более ранние гравюры изображают сфинкса уже без носа, а значит, он лишился его до французской кампании. Одна из убедительных гипотез основана на изысканиях немецкого историка Хармана. В 1980-е годы Хаарман изучил средневековые арабские источники, 
Он обнаружил, что сфинкс считался талисманом, ответственным за живительные наводнения и богатый урожай. Около 1378 года суфий по имени Мохаммед Саим Альдар, религиозный фанатик, обезобразил лицо сфинкса, отбив ему нос. Источники утверждают, что за это преступление он был сожжен у подножия монумента.